Baie welkom, welkom by ons online dienst. Jy is hier by Levenwoord Perl ingeskakel, ons is een Afrikaanse charismatische gemeente. As jy nog nie was, jy kom keir by ons. Ons is hier by 6 Mielstraat in die Perl, opgewonde om jou hier te sien. Ek, dit is my gebed dat die Heere jou rechtig sien. Sien dier die woord. My gebed dat jy een rema transformerende woord ontvang. Genie die dienst. So 
Family, baie welkom. Bly het ingeskakel, het is my gebed dat jy Rema woord ontvang, nie net die oulike preek nie, maar rechtig. Mag jy sê, soos die man op pad e-mails toe, het sy woorde nie in ons gebrand, toe hy gepraat het nie. Mag jy so die woord van die Heer ontvang, mag het vrug na vore bring, mag het brand wat moet weggebrand word, maar mag het transformatie na vore bring. Ons kyk vandag na, ken jy die Heere, of ken jy iets van hom? Ken jy aspekte van sy karakter? Kan jy these skryf oor sy karakter, of ken jy hom in team? En hierdie is, a, hierdie is a topic wat ek geweldig liefde voor het, the intimacy with God topics, om om, om te ken. Als die tekst in Johannes het sê dat, hier is die eeuwige lewe, hier per definitie is, hoekom ons lewe, dit is hoekom ons tyd het, om hom te mag ken. That's it. Dit is ons primaire roeping, om te leer ken. Wat gaan ons in die hemel een dag doen? Gaan ons net harpie speel, gaan ons op wolkie sit en, en net uh, gesange uit die liedboek sing? Nee, ons gaan hom al meer leer ken. As jy die boek vir openbaring lees, en kom jy op een stadium achter, dat hy nieuwe name, nieuwe openbaring van homself verseker is gee. Daar is een diepte in die heren, daar is een verkenning in die heren, wat nooit gaan ophou nie. Dit is wat ons gaan doen. We will know him as we are known. Paulus sê dat, as in die einde van sy leven skryf hy, ek tel alles wat ek al gedoen het, alles wie ek is, en wat ek is, en what I have accomplished, beskou ek as drek, beskou ek as niks, so ik ek hom mag ken. Hierdie is die kruks van ons geloof. Hy red ons, en hy herstel ons skeppingsdoel, om by hom te wees. Adam, aan die begin, word geskep, omdat die Heere nodig gehad het om om te skep, nie, hy wou om skep, hy wou met om fellowship. In Genesis 3 is daar tekst, het, het sê dat, de, of een gedeelte, het sê dat die Heere hulle gesoek het, en Adam en Eva sê, misschien lees ek het gauw, Genesis 3, 8, uit die Afrikaanse 2020, en hulle het um, sonde gepleeg, en toe vers 8, hulle hoort toe die geluid van die Heere God, wat in die tuin rondstap in die midder, in die middagkoelte, die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekryp, tussen die bome van die tuin. Die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Daar was een ritme, daar was een daar was een gebruik van die Heere om saam met Adam en, en Eva in die middagkoelte te wandel. The, the, this is what they did. Die Heere en hier in opgesluit is die intentie van die Heere vir jou en my. Die Heere Sy intentie was van die begin af om homself te openbaar hoe? Dier prediking, dier thesisse, dier, dier the passion of the Christ, flieks, nee. Sy intentie van die begin af was, dat ek en jy en die mens om leer ken, dier verhouding. Dit is in die verhouding waar die openbaring kom is, vanuit die verhouding wat ons al meer hom as persoon leer ken. Die is een persoon, hy is nie energie nie, hy is nie een beweging nie, hy is een persoon. En het was sy intentie dat ek en jy hom ken dier verhouding. Dit was nooit die Heere's intentie. Nooit maar nooit dat ons enige iets van hom weet buiten een verhouding nie. Binnen een verhouding ons spreid kennis. Kijk, dis die verskil tussen om een persoon te ken en iets van een persoon te weet. As jy iets van een persoon weet, net iets van hom weet, is gevaarlik, want jy ken nie die persoon nie. Maar as jy die persoon ken, dan kan jy die persoon vertrouw. Dit gaan jou optrede bepaal, dit gaan jou verhouding bepaal. En as die persoon die Heere God is, maar die aarde gemaakt het, dan te een massive effect op jou, op jou optrede op hoe jy die wereld beskou, of jy gehoorzaam gaan wees of nie. En ons sien hierdie, ek wil vandag kyk na Jona, en in contrast met Jona Abraham, en Jona was hier bad ou nie, ek meen, hy het een paar foute gemaakt, maar hy het ook een paar goeie goed gedoen. Maar vandag in hierdie contrast, wil ek hierdie toeie vergelijk. En ek wil vir jou sê, Abraham het een persoonlijke openbaring gehad, van die persoon, die karakter van die Heere. Jona het iets geweet van die Heere, maar daar was nie een emotionele verhouding, of tenminste, a, 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 a verstaan, a diepte transformatie van uit de verhouding met die Heere nie. Wanneer ons een persoon, wanneer ons die Heere engage as persoon, dan word ons getransformeer. Wanneer ons net iets van hom weer, dan word ons getransformeer, dan word ons net head knowledge. Kijk, hier is die verskil tussen, of dis basis theologie, die studie van die Heere, om iets van hom te weet, is baie gevaarlik. 
ek wil, ek wil dink aan, uh, uh, um, aan, aan David, nee. David op een stadium, moet die, gaan die tempel in, hy geëet brood, hy mag nie dit gedoen het nie, was teen die religious system van die dag, die religious system van die dag, te sê, hy mag nie dit doen nie, en dis, dit is in die, in die bybel, die, die, temp, die brood, tempel en die brood, is die priesters, en jy kan nie daar aanvat nie, um, en terwijl het daar in die tempel is, het, is het geheilig, en David kom in, hy is nie een priester nie, hy is nie een lefiet nie, teen die orde van die dag, teen die godsdienstige orde, en hy eer daarvan, Jesus praat later oor die eindste gebeurtenis, en hy sê, dit was oké. Okay. Hoekom? Want die verhouding, hier is een beginsel, of die verhouding, is altyd boor die reels, boor die godsdienst, en dit is een gevaarlijke ding om te sê. Maar een intieme verhouding, it always trumps religion. It always trumps religion. Jesus genees mense op die sabbat, dit Dit freak allemaal uit. Ja, maar ek stel het in soeke so, so, um, termen. Maar allemaal freak letterlijk uit. Die fariseers is in die toestand, hulle wil om doodmaak, hulle wil om vervolg, en eindelijk is het so wansinnig, en hy raak kwaad vir hulle, want hy doen goed op die sabbat. Maar hulle godsdienstige systeem laat hy dit toe nie. Dit laat hy ruimte vir een persoonlijke God om te beweeg nie. Hulle het so hierdie godsdienst vastgeslaan en vastgetrek, en in graniet gegiet, dat daar niks plek vir die heren was, niks plek vir die verhouding was nie. En hulle persecute vir Jesus, wat die wil van die vader doen, maar teen die godsdienstige um, ontwerp, teen die godsdienstige mold van die dag. Wat is een man Simeon? Dit is een fascinerende individie. In Lukas 2, ja, vat Jozef en Maria, ga jy net stories vertel, want ek op die bank, as ek op die bank na jy toe kom, dan vertel ek vir jou paar stories. Volgens die gebruik, godsdienstige gebruik van die dag, vat Jozef en Maria vir Jesus tempel toe. Dat was die gebruik om een babiekie tempel toe te vat, om toegeweid te word, is as ook een reinigingstijd vir Maria. En, hulle kom een persoon tegen, sy naam is Simeon, maar word vir my gesê dat hy God-fearing man was, en dat die heilige geest op hom was. Maar hy is nie een fariseer nie, hy is nie een wetsgeleerde nie, hy is een gewone ou. Maar hy was een vriend van die heren. Hy het die heilige geest op hom gehad, hy het een persoonlijke openbaring gehad, van wie die heren is. En die heren het vir hom een belofte gegeven. die heren het vir hom gesê, dat voor die dood gaan, gaan jy die Messias sien, gaan jy die redder sien en hy, sy oog val op Jesus, en hy sê, Heere, en hy besef, Heilige Geest brand om, hy besef, hierdie is Messias. En sy het die belofte vir die persoon, die persoonlijke belofte aan die persoonlijke man, dier die persoon, die Heere, word vervul. Wanneer jy vriend van die Heere is, gaan hy geheimenisse ontsluit vir jou. Op een stadium wil hy, iets aan Sodom doen, hy wil Sodom straf vir al die zonde, en hy staan by een ander vriend, en sy, die vriend sy naam is Abraham, en die heren dink by homself, in Genesis 18, vraag die heren, sal ek, sal ek wat ek gaan doen, aan Sodom, sal ek dit aan Abraham openbaar, en hy dink by homself, en die heren is een persoon, hy dink by homself, en die is my vriend, en hy doen, hy openbaar, hy openbaar, wat hy gaan doen, aan Abraham. Hy laat toe, dat Abraham om oortuig, hy laat toe, dat Abraham met, nie met om redikabel in man, but to make a case for Sodom. Hy laat het toe, hy het geweet dat kom. Die vriend het een specifieke, speciale positie by die heren. Ek sê nie, God is a respecter of persons, maar wanneer jy in een intieme verhouding met die heren is, en sy hart begin vang, dan begin ek hy minnes openbaar aan jou. We've been called to this. Ons is geroep vir vriendskap, my die heren. Kennis, net blote kennis, sonder, sonder dat ons die persoon ken. Dit is een gevaarlijke ding. Kennis van die heren is een baie gevaarlijke ding. Kennis van die heren, dit produceer godsdienst. Dit produceer formule, dit produceer molds waarbinnen jy moet functioneer om hier die Heere, of 
hierdie God te dien, Gods diens. Ons sien dit met die fariseers. Hulle weet iets van die Heere. Amal sê, hier is Messias. Amal wat om so nodig het, amal word genees. Simeon in die tempel het om gesien. Maar die fariseers, die, die, die ouders wat rechtig die woord verstaan, sien om nie raak nie. En ten die, hulle is teen om. Want hulle het iets van die Heere geweet, maar hulle het nie die persoon geken nie. Weet jy, gevaarlik is het om iets van die Heere te weet, maar om nie rechtig te ken nie, nie sy karakter te ken nie. Die Heere Jesus vertel een verhaal van een tollenaar en een fariseer. As een tollenaar en een fariseer wat eendag tempel toe gaan, in hierdie tempel aan bid hulle die Heere, die fariseer sê, Heere, dankie dat ek nie soos ander mans is nie, soos ander mense is nie, ek gee tiende van wat ek het, en ek hou al die wette, en ek doen so goed. En in die hoek, man kyk nie eens op nie, hy sla net op sy boord, is, is die tollenaar. Hy kyk nie eens op nie, hy sê net in sy hart, Heere, vergeef my een sondaar. En die Heere Jesus vertel die verhaal, dier, dier te sê, die tollenaar loop meer rechtvaardig daar weg. Hier die tollenaar wat jylle dink, is die slechtes van die slechtes. Hy is die slechtste van die slechtes. Hy verdien niks. Hy verdien nie die liefde van die Heere nie. Hy loop rechtvaardig daar weg. Kijk, die fariseer het iets van die Heere geweet en hy het een godsdienst, hy het een godsdienst gebou en hy het een God gebou wat, wat lyk soos sy beeld, hy het een God gebou wat, wat hy van hou. En hy het sikke hoeps om hom gestel, wat dier hy spring en dan voel hy goed en hy sê vir homself, ek doen so goed, ek verdien die Heere sy liefde en aanvaarding. En as een wat ver staan, en hy weet hoe nodig hy om het, hy weet hoe hy homself nie kan redtie en hy slaan op sy boos, en hy loop gerecht, gerechtvaardig daar weg. As ons iets van die Heere weet, maar nie die persoon ken nie, dan is daar geneigdheid by ons om een godsdienst te produceer, om, om die Heere te aanbid soos ons wil hy, hy moet optree. Die fariseer in sy eie hart is rechtvaardig. Hy leid nie aan depressie nie, ouwens. Hy loop nie daar weg, baie hard sê nie. Hy loop weg met het dinke in sy hart, dat hy aanvaar is dier die Heere. Godsdienst, sonder die persoon van die Heere, produceer in ons harte, een valse sekuriteit, en een valse intimacy. Ja, die, toe ek hierdie, toe ek na hierdie tekst toe gaan, en ek besef, hierdie fariseer staan daar, en hy dink hy is aanvaar, en hy is na by die Heere. Toe is het vir my skok. Dit is een terrible situasie, man. Uh, uh, you, do, you don't know what you don't know. Jy is verloor om my weer het nie eers. Dit, dit is die gevaarlijkste plek. Daar is daar, daar is intense plek. Ek wil twee personen, twee bekende karakters in die oud testament, ek wil hulle met mekaar vergelijk. Eén, nie is die perfecte vergelijking, maar mag, mag iets oorbreek rondom een persoonlijke begrip van die persoon van die vir jou. Ek wil Abraham vergelijk met Jona. Nou, Jona is die walvis, hy herkloop weg, hy krij opdracht en hy herkloop weg, Abraham is bekend as die vader van die geloof, vader van geloof ook, hy word in die breers geluis as, as a, a, a hero of faith. Die story van Abraham is die story van waar een man geroep word om uit te volk en een stad te trek. Hy word geroep om een om obedient te wees, om sy vertrouwen te plaas in een persoon. Die persoon ontmoet om langs sy travels, ontmoet om langs sy pad. Hy, te, hy begin een verhouding kweek, een verhouding bou met die persoon, die God. En die Heere openbaar iets van sy karakter van Abraham. En Abraham begin het al meer snap. Die Heere geef hom een belofte, hy begin al meer die Heere ken. Op een stadium in Genesis 18, kom kei hier die Heere en twee engele by hom. En die Heere vraag, moet ek vir Abraham sê wat ek gaan, met so, wat gaan maak aan Sodom? En Abraham begin pleit vir een stad. Die ander karakter is Jona, hy het ook te doen met de stad, en sy roeping het ook te doen met de stad. Hy word geroep, hy is een profeet, hy is geroep dier die Heere as een profeet. Maar ons kom achter dat Jona, hy weet iets van die Heere, Sy verstaan van die Heere is gebonde aan sy begrip as, van homself as een Israeliet. Hy het, hy het begrip van die Heere binnen 
een culturele en volksverband. En hierdie was sy primaire verstaan van Heere. Sy primaire verstaan van Heere was, die Heere is die God van Israel. En binnen daai kultuur en volk, het hy die Heere gesien. Dit is sy, dit is sy blik van wie die Heere is, bepaal. Daar was minder een persoonlijke verhouding, as by Abraham. Abraham word geroep, uit een volk uit, uit een kultuur uit, na een persoon toe. Jona word geroep, uit sy volk uit, uit sy kultuur uit, ook, maar hy herkloop weg, hy kan nie, hy kan het nie doen nie. Hy herkloop weg vir sy roeping, waar Abraham gehoorzaam is, herkloop Jona weg, en ons gaan nou achterkom, hoekom? Al twee op een stadium bevind hulle self by een stad. Genesis 18, die Heere gaan vir Sodom en Gemora verwoes. Jona, Jona 4, is Jona by die stad Nineveh. En al twee is by die stad. In Genesis 18 gebeur een wonderlijke ding. Die, die Heere openbaar wat hy gaan doen, en Abraham begin pleit vir die stad Sodom. En ek wil het vir jou lees. In Genesis 18 pleit Abraham by die Heere vir een ongelovige stad. Verder vers 20, verder het die Heere gesê, Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlijk groot en hulle sonde is waarlijk baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werkelijk gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Toe het die manne daar vandaan weggedraai en na Sodom gegaan. So die twee engele draai weg. Hulle is reeds bezig, hulle gaan, nou kyk wat gaan aan in Sodom en in die stad verwoes. Maar Abraham het nog bly staan voor die aangezicht van die heren. En Abraham het nader gekom en gesê, sal jy ook die rechtvaardige saam met die goddeloose ombring? Misschien is daar vijftig rechtvaardige, sê jy, binnen in die stad. Sal jy hulle ook ombring en die plek spaar te willen van die vijftig rechtvaardige wat daarin is nie? Sal jy nie die plek spaar nie? Laat het ver van die wees om so iets te doen. Om die rechtvaardige saam met die goddeloose om te bring zodat so die rechtvaardige gelijk is met die godloose, laat het ver van die wees, sal die rechter van die ganse aarde nie recht laat geskiet nie. En Abraham het die audacity, hy ken die persoon, hy het vertrouwe by die persoon, hy het vertrouwe by die heren, en hy, hy, hy het die audacity om hier aan te vat, om die saak te maak vir Sodom. En wat is die gronde van sy argument? Hy sê, sal jy die ding doen, hy maak aanspraak op die goeie karakter van die heren, hy ken die heren, hy sê, jy, you are the judge of all the earth, sal die, reg, sal die rechter van die ganse aarde, nie doen wat het recht is nie, heren, jy is, jy is die rechter van die ganse aarde, sal jy nie recht laat geskiet nie, en hy maak aanspraak op die goeie karakter van die heren, om recht te doen, Hy het openbaring van die werkelijke persoon, hy het openbaring van die karakter van die heren. In die geval van Jona, bevind ons ons op een beach, hy sit en hy is mismoedig en hy is kwaad. Want die heren is goed vir die goddelooses, die heren het die goddelooses het hulle vergewe. Jona het gaan preek in die stad Nineveh, hy het op een kering gekom en nou sit Jona en hy wacht vir die heren om hierdie stad te verwoes, maar die Heere verwoes het nie, die Heere vergewe hulle, want hulle het repent, want hulle het op een kering gekom, en Jona is kwaad. Abraham pleit vir die stad, Jona is kwaad vir die eindste stad. En Jona sê, in Jona 4 vers 3, ek het geweet, dat jy hulle gaan vergewe. Ek het geweet, jy gaan hulle vergewe, van wie jy die goedentierendheid, van wie jy die trouwe liefde. En ek is kwaad, tot die dood toe. Waar Abraham pleit vir die stad, moet die Heere pleit by Jona vir die stad. In Jona 4 vers 11 pleit, oortuig, argumenteer Heere vir Jona, dat het een goeie ding was. In Jona 4, 4 vers 11, maar, maar ek, mag Nineveh, die grootste stad, nie spaar nie, waarin meer as 120 die Heere sende vir Jona, waar meer as 120 duisend mens, mense is, wat nie 
onderscheid kan treffen tussen de rechter en de linkerhand nie. En baie vee. Jy is kwaad, het jy recht om kwaad te wees? En Jonas sê, ek het die recht tot die dood toe. Kijk, die geval bij Jona is, hy het nie die, heren, die persoon van die heren geken nie. Nee, hy, hy het iets verstaan van Yahweh, hy het iets verstaan van een God, een God vir Israel eers, hy het iets verstaan van die heren binnen een kultuur vir een volk, maar hy het nie rechtige begrip gehad van die goedheid van die heren nie. Die rechtvaardigheid van die heren nie. Die persoon van die heren nie. Abraham aan die ander kant het die persoon geken. Hy maak aanspraak op die goeie karakter. Jona, kyk na die goeie karakter en het sit hom af. Maar het lyk nie soos sy God nie. Dit lyk nie soos die God in sy kop nie. Dit lyk nie soos die God wat hy geskap het nie en gemaakt het nie. As jy iets weet van Heere, is daar gevaar om Heere te dien op jou terme. Soos jy hom sê. Maar as jy die persoon ken, dan laat jy toe, dat jy getransformeer word. Abraham het toegelaat, dat, dat die persoon om verander, en die persoon leer ken, en dit het om getransformeer. Jona het, het die heren beleef, dier een filter, dier, dier een kulturele filter, dier een verstaan van, wat sy kultuur sê eerst, en hy het onveranderd geblei. Toe die roeping kom, toe die opdracht kom, was een getrouw, en die ander nie. Die dag toe die roeping kom, die dag toe die opdracht kom, was een gesete in die goeie karakter van die heren. Die ander was, was onzeker. Die ander het een begrip gehad van die heren vir sy volk. Hy het iets geweet van die heren, maar nie die persoon geken nie. Een krij opdracht om goeie nies te gaan verkondig en haar klop weg. Een krij opdracht om sy seen te offer. Een crazy ding. Abraham ontvang en sy, sy geloof word op die toets gestel, dat hy sy enigste sien, Isaac, vir wie hy lief is, moet offer. Gaan na die area in Moria, ek gaf jou bergwees, daar gaan jy jou sien, jou enigste sien offer. En hy gaan op een stadium, hy gaan, en sy sien, Isaac, vraag, ek sien, hier is die, die flint, die vier, daar is die hout, maar waar is die offer, my pa? En Abraham sê, my sien, en geloof sê Abraham, die Heere sal voorsien. Hierdie man het die openbaring gehad vir wie die Heere is vir hom dat die goed is. Hy het nie stories gehoor nie, hy het nie net, sy kultuur het nie net een sekere narratief gehad nie, he had a personal intimate relationship, a personal intimate revelation of the goodness of God. In die boek van die breers, praat hulle van die eindste Abraham, die eindste situasie, waar, waar Abraham vir Isaac moet offer, en luister gauw hier so, in die breers 11 vers 17, Dier die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isaac geoffer, ja, hy wat die belofte ontvang het, het sy enige boere geoffer, aan wie gesê is, en Isaac sal jou nageslap genoem word, want hy het gereken, luister mooi, want, hoekom het hy hierdie ding gedoen? Maar het maak nie sin, hoe kan hy God wat vir hom die kind beloof, en nou vraag dat hy die kind moet offer? Want hy het gereken, dat God mag, he, mag het, om selfs uit die dode op, te wek. Wanneer situaties onverstaanbaar is, wanneer die onmoendelike gevra word van jou, weet jy wat jou hart gaan beskerm? Is een persoonlijke openbaring van die persoon van die Heere. Is een persoonlijke openbaring van sy goeie karakter vir jou. Jona haar klop weg. Die Heere openbaar wie hy werkelijk is aan Jona. Dat hy goed is. Dat hy die goeie rechter van die hele aarde is, en Jona raak kwaad. Want dit is nie hoe sy God lyk, dit is nie wat hy in sy hart glo, hoe die Heere moet wees nie. Abraham ken die persoon, en ten spuite van die storm, ten spuite van die onmoendelike, vertrouw hy die Heere, want hy ken die Heere. Sê hy die contrast, sê die geweldige contrast tussen die twee, one knows the person, the other knows something. Een ken iets van die Heere, die ander ken die persoon en die karakter van die Heere. Een kan in die onmoendelike getuig, gehoorzaam bly, die ander in haar toe weg. Jou begrip van wie die Heere is en wie die persoon van die Heere is, sal jou optrede bepaal. Dit sal bepaal hoe gehoorzaam jy is, dit sal bepaal hoe jy die wereld aanskou, dit sal bepaal hoe jy ander mense aanskou. Ek kom hierdie week voor die Heere vir een babiekie. 
van ons lidmaat het, een babiekie gekry op uh, die week. En die eerste twee dagen was rof, want die, want die baby was op een sierstofmachine. En dan gaan het goed, en dan gaan het sleg. En op een stadium bel die pa my, en die pa in traan, en hy sê, die dokters is bekommerd. Die dokters is bekommerd, want sy kan nie op haar eie asemal nie. En ek sê, is reg, ons gaan nou bid. Ek gaan na my pa toe nou. Ek ken die goeie karakter van my pa, en ek gaan pleit by hom. Shall the, shall the judge of all the earth not do what is right? En in dit gesetel is een geheimenis. Een geheimenis dat, wanneer jy die persoon van die Heere ken, dan hoor hy jou, wanneer, when your friend calls, you will answer. En ek is een vriend van die Heere, en jy is een vriend van die Heere, en wanneer jy op jou knie gaan, en wanneer jy bid, dan beweeg jy jy En ons het daai dag, daai ochend, het die intercessie span, ek en Kleis en nog een paar leiers, het op ons knie gegaan, en ons het voor die Heere gekom. En is nie van wie ons goedheid nie, dit is van wie sy goedheid. En ek wil daar hoe sê ek, Heere, jy is goed. Heere, dankie dat ek kan vertrouw op jy goedheid. Dat die baby gezond gaan wees, dat die dochterkie groot gaan word en een lang leven gaan leef. Dankie Heere dat sierstof nou na bloed kom, dankie dat haar longe nou versterk in die naam van Jesus. Gebaseer op wat, ouwens? So intercessie gebed, gebaseer op wat? Op die goedheid van Heere. Ek ken die persoon van Heere. Ek kan hom vertrou vir dit. Hy, hy is goed. Dit is daai karakter, een goeie karakter, wat ons dier die donkerste tye vat. Wanneer ons goed nie verstaan nie, soos Abraham, kan ons vast aan die persoon en die goeie karakter van Heere. Mag hierdie bevrijdende ding, jou vry maak van vrees, jou vry maak van twyfel, jou vry maak van angst in die donker nacht. Die Heere is met jou, hy is goed vir jou. Die karakter van die Heere is jou skuilplek. Jy kan jouself wegsteek in die goedheid van die Heere. Die Heere sê nie jou.